Good day. Ang topic natin ngayon is tungkol about uh, Realme 5i. Pwede ngayon mag-unbox po ako nito. Here we go. Uh, before that, mga pala, na binig ko siya sa market for worth of 6,750. And maganda na ito. Ang titignan natin kung worth volume ba talaga siya dun sa pressure niya. Before that, siyempre, papakita ko muna itong specifications niya na nakasulit sa likod. Bale, ito yung mga edge niya. Usually, may kita mo sa mga cellphone nowadays. Nakasulat na talaga yung pinaka-spec nila or yung pinaka-advantage nila compare sa ibang leading brand. Tulad na ito. Ang pinaka-edge niya is 5,000 mAh, yung pinaka-battery niya. Normally, para sa ganyang klaseng presyo, naabot na siya ng 3,000 malaki na yun, kumbaga. Pero kung may kita nyo, 5,000 siya, which means na same capacity sila ng mga tablet. Uh, para sa ganyan po kalakang cellphone, napakalaki nga talaga nyan. Dahil nakasulat, massive battery. Tapos, quad camera na siya. Stop dragon. And then, uh, 6.5 yung ano nyo, uh, display ka. Screen. Okay. Nasa loob niya, quick guide Pati itong informa uh, important information guide Bali lang dito yung ano, lahat ng specs ng phone Just in case na gusto niyo makita Or you're a geek or programmer uh, Pwede nyo I- search ito dito yung mga critical information niya sa quick guide naman usually ito yung mga basic eh. basic lang naman yung pinapakita dito kung paano ginagamit yung phone tapos yung special features niya o kaya yung mga hidden features niya na hindi nyo pa alam pero usually pag nasa market naman uh, ipopromote pa yun ng ano eh na kung paano siya gamitin yung mga sellers po Bali, may kita natin dito yung specifications niya. Yung spec ng mismong phone. Here. Pwede nyo rin siya isearch sa internet if uh, meron kayong time. Pero pwede rin yung tignan dito. Kasi ipapokus ko naman siya. Okay. Ah, same lang pala ito. Ah, ito na po siya. Bale, ang mapapansin nyo kaagad sa kanya lang, ay sa kanya, ah, apat yung camera niya, sa advantage niya, is, meron siyang AI camera. Which means, meron siyang capable, capable siya ng autofocus, kahit hindi mo galawin. Ah, saka kaya yung i-fix yung pinaka-camera quality just in case na ano po uh, yung pinaka-best dun sa pinaka-dapat mo uh, dapat niyang gawin pero pwede rin yung manual yun kung if ever na hindi kayo satisfied just na ginawa ng, ng AI features na ito bali ito po siya hmm. mapapansin nyo soft touch po siya tapos meron rin siyang Uh, touch security okay bali ito yung ano nya uh, mga button sa labas mas meron nyo sya dito sa nilid volume uh, lagyan na ng SD or SIM card tapos up and down na volume Wait na nga, bubukasan ko lang siya. Oh, 
Okay, here we go. In the portion. By the way, yung nasa inside pala ng box niya, nakikita niyo dito, is yung pinaka-cable niya. Bali dito po yung pinakabit. Pwede rin siyang gawin, ano, kakabit sa charger o kaya sa pinaka-computer nyo just in case na meron kayong i-upgrade or developers po kayo. Uh, pwede nyo po siyang, ano, i-connect sa mga PC or laptop nyo. Pwede sa specifications nito, ito po, papakita ko. Bot po. Pwede ito po siya. At mapapansin po natin yung processor niya, Qualcomm Snapdragon na RAM uh, 3GB tapos 64GB po ang pinaka ano niya, storage niya yun yung kagandaan rin sa kanya bali ang built-in na yun po yan ha? 64 na yun tapos dalawa yung SIM and then Uh, yung color ng OS niya uh, nasa version 6.0.1 Android version 9 na po siya sa so, picture quality naman uh, ito. malinaw naman yung camera niya so far portrait Gaya nga nasabi ko, yung pinaka-AI function niya. Wala yung kagandaan dun, ino-auto-focus na yung mismo ano, uh, picture niyo or camera. The best thing about po dun, uh, yun po, uh, siya na yung pipili kung ano yung best. Pwede rin yung manual eh, kung gusto niyo. May HDR, tapos ultra-wide screen. Ito, makikita niyo mga support ito po niya. Chroma boost din siya. And then yung quality ng picture, pwede niya baguhin. Bale on live screen po yun. Uh, ano po. Sa video naman, um, 1080p, uh, ano po siya? Display na kagad. So, yung 720p. So, mapapansin po natin, may 4K na po siya. 4K function. Which means na quest talaga yung pinaka-picture niya. Kaya siguro mataas yung RAM niya. Kasi gawa ng... Dahil nga doon sa 4K. And then, ang kagandaan din sa kanya, pala ito video to po doon. Uh, try niya mag-record ng 4K function. Yan po, naka 4K siya ngayon. Pwede ng 1080 o 720p. Depende po sa inyo. Pali para sa isang po na ganito yung presyo, talagang maganda yung, ano, yung 4K. Kasi normally, ang 4K nasa race ng mga 10,000 plus. Hmm. Bali, sinubukan ko po siya. Ito yung flash niya. Full flash. Yan po. Maganda yung quality ng picture niya. sa photo, yan po. Mapapansin natin, very crisp talaga yung pinaka quality. And then, dito naman sa function niya, I mean sa camera, kung sisulitin natin yung detalye, F1.8 po siya. Tapos, ito, yung AI camera niya. Uh, yan po, as touch function security. Bale, yun lang naman yung napapansin ko. Pero overall, kung sa worth na price na, na worth of 6,750, uh, napakamura na po niya. Sa so, kagayang nakita nyo, yung 4K function nyo yun, uh, hindi, ano yun eh, typical sa ganitong presyo. Kasi usually, 10 or more than that ang ano, may capability na ganun. Kaya kung in terms of satisfactory maganda talaga siya kumbaga 
yung presyo niya sa totoo lang parang ano uh, bumili ka ng bagay na ano more than ano ba 10,000 plus sa nabinenta sa iyo na 6,999 uh, 600 6,750 lang which means na worth buying po siya kung i-rate ko siya ay is from 10 siguro i-rate ko siya ng 15 kasi parang exaggerated ng pagbenta sa kanya parang binenta siya ng palugi kasi sa sobrang gandang quality meron din siyang free uh, nabili ko pero for the sake of this ano po, uh, unbox hindi ko na ito demo kasi for promotion lang matulong ng mga mall pero just in case na interested kayo malaman kung saan ko ito binili para makakalit makakuha rin kayo nito uh, ano lang kayo comment lang and then don't forget to subscribe nga pala tapos press the like button yun po thank you and goodbye